Hallo aus dem Südwesten Andalusiens, ein kleines Stückchen südlich von Cadiz. Wir wollen heute und in den nächsten Tagen bis nach Tarifa runterfahren und versuchen den südlichsten Punkt Festland Europas zu erreichen. Auf dem Weg dahin liegen aber noch ein paar schöne Strände und Aussichtspunkte. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Also auf geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast vier Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan in Südspanien unterwegs. Im heutigen Video erkunden wir die abwechslungsreiche Küstenregion zwischen Cadiz und Tarifa, blicken vom südlichsten Punkt Festland Europas hinüber auf den afrikanischen Kontinent und übernachten auf einem Stellplatz, der uns den Atem raubt. Und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Los geht's! Wow, das fängt richtig gut an. Das ist wahnsinnig schön hier. Das Wasser ist so klar. Es ist so ein richtiger, richtiger Traumstrand. Ja. Und äh, dafür, dass wir heute Sonntag haben, also hier sind irgendwie drei Leute am Strand, ähm, <lacht> da kann man sich nicht beschweren. Das ist nee. echt cool. Ja, voll. Wir sind hier übrigens gerade am Cabo Roche und gehen jetzt zum Leuchtturm. Okay, kannst du uns bitte darüber informieren, was es hier zu sehen gibt? Löffelreiher. Löffelreiher? Ja, 20.000 Löffelreiher, Wo? Die, hier, die hier von nach, nach Süden ziehen. Nach Afrika? Ja, nach Afrika. Wo sind die jetzt? Weiß ich nicht, zwischen 10 und 13 Uhr. Weil ich sehe hier keinen. Ach, zwischen 10 und 13 Uhr kommen die hier vorbei. Ja. <lacht> What? Nur von Juli bis November. Hm. Hm. Toll, verpasst. Zu spät. So, noch eine letzte Aufnahme für Instagram und dann fahren wir weiter zum nächsten Strand. Der Parkplatzstreifen ist hier übrigens auch als möglicher Stellplatz markiert und es scheint hier geduldet zu werden. Aber äh, wir haben noch andere Dinge vor heute. Wir haben gerade für 1,54 den Liter Diesel getankt. Das ist natürlich immer noch teuer, aber deutlich günstiger als die meisten anderen Tankstellen. Also ich weiß nicht warum, aber sehr gut. Wir sind jetzt in Kunil und laut Google Maps soll es hier einen sehr schönen langen Sandstrand geben. Das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's!
eigentlich ein perfekter Strand, um schwimmen zu gehen, aber wir haben vor ein paar Tagen mal unsere Füße in den Atlantik gehalten. Ist ganz schön kalt. <lacht> ja. So, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes fahren wir zum nächsten Leuchtturm. Okay. Okay. Also wenn es nach mir geht, könnte übrigens jeder Winter so sein. <lacht> ja, hätte ich auch nicht gegen. Ja, ne? Schon schön, ne? Ja. Sehr schön. Magst du Sonne? Ich liebe Sonne. Ich weiß. Let's go. Hier ist jetzt doch ganz schön voll. Also an der Straße parken war nicht mehr drin. Wir mussten jetzt auf einen dieser Bezahlparkplätze gehen, von denen es hier mehrere gibt. 3 Euro. Ist okay. Man merkt, dass wir uns Tarif ernähren. Hier sind schon die ersten Kite- und Windsurfer. Ja. Hier ist auch ganz nett. Hier ist auch ganz nett, ja. Das ist ein Glück. Tina, mhm. jetzt erzähl uns doch mal alles, was du über diesen Leuchtturm weißt. Über den Leuchtturm weiß ich gar nichts. Äh, danke. <lacht> ich weiß, dass hier die britisch-spanisch-französische Seeschlacht 1805 war und deswegen der Trafalgar Square in London so heißt. Okay, danke. Bitte. Also falls sich das jemand gefragt haben sollte, an schönen Stränden mangelt es Südspanien auf jeden Fall nicht. Sehr, sehr, sehr schön. Mhm. So, was meinst du? Sollen wir uns einen Schlafplatz suchen? Mhm. Versuchen wir das doch mal. Ja. Ja, ab zum Schlafplatz. Juhu.
Wir sind jetzt hier am Playa do Bologna. Hier waren wir letzte Woche schon mal und haben uns den Strand, die riesige Sanddüne und die römischen Ruinen hier angeschaut. Da haben wir nicht hier übernachtet, aber wir haben mehrfach gelesen und davon gehört, dass das hier entspannt geht, dass das hier geduldet wird. Deswegen wollen wir das heute mal ausprobieren. Wir sind ein bisschen überrascht, es ist super, super voll. Also hier sind bestimmt über die beiden Parkplätze verteilt 50, 60 Campervans, Wohnmobile, Expeditionstrucks, äh, amerikanische Schulbusse und sonst was. Ähm, beim letzten Mal war es deutlich, deutlich leerer hier letzte ja, Woche. Ja. Ähm, aber ja, gut. Schauen wir mal. Die Aussicht ist in jedem Fall sehr schön. Ja. Äh, jetzt gerade ist noch eine Wolke vor der Sonne, aber wir hoffen, dass wir ein bisschen was vom Sonnenuntergang zu sehen bekommen. Aber jetzt gibt es erstmal Essen. Einfach herrlich! Was gibt es Besseres, als morgens direkt dieses seichte Rauschen der Wellen zu haben? Es ist super schön. Es ist ein bisschen windig, es war heute Nacht sogar stürmisch. Was aber ja, nicht ganz überraschend ist, je näher man Tarifa kommt, desto mehr muss man mit Wind rechnen. Denn äh, nicht ohne Grund ist Tarifa eine der Surf-Hochburgen oder Kitesurf-Hochburgen dieser Welt. Aber es ist aushaltbar, die Sonne scheint, blauer Himmel, so kann der Tag losgehen. So, wir fahren jetzt als allererstes zu einer Fähr- und Entsorgungsstation, hier ein kleines bisschen im Inland, so eine knappe Viertelstunde. Da gibt es ein kleines Dorf, was einen kostenlosen Stellplatz mit einer kostenlosen Fähr- und Entsorgungsstation hat. Da haben wir letzte Woche auch übernachtet, daher kennen wir den Platz und also noch bräuchten wir nicht, aber dann sind wir für die nächsten Tage gewappnet. Und dann machen wir noch einen Stopp, bevor es dann endgültig rein nach Tarifa geht. Auf geht's! Wir sind hier jetzt an der Duna da Valdevaqueros. Das wird ungefähr so ausgesprochen. Das ist eine große Sanddüne unweit von Tarifa. Und ähm, die gehen wir uns jetzt anschauen. Die Straße hierher war schon spannend, weil die ja, im Grunde so ein bisschen durch die Düne durchführt. Links und rechts türmen sich die Sandberge auf. Und da steht auch extra so eine, da ist das, Pistenraupe, hätte ich gesagt. Aber ja. Ein Arbeitsgerät, womit die scheinbar regelmäßig den Sand zurück auf die Düne schieben, damit man hier weiterhin durchfahren kann. Schön windig hier und kalt auch der Wind, aber dort sehr schön. Ja, 
Das hat Spaß gemacht. Wir haben uns jetzt gespart, bis ganz runter zu laufen, weil sonst hätten wir wieder hochlaufen müssen. Und ja. wir waren ja letzte Woche schon auf einer Sanddüne. Haben also jetzt genug gespielt. Und jetzt fahren wir nach Tarifa. Mhm. Oft angekündigt, jetzt passiert. Wir haben einen guten zentralen Parkplatz gefunden. Eine Info vorab, Tarifa ist sehr klein, es hat irgendwie 16.000, 18.000 Einwohner. Ja. Die meisten Leute kommen hierher für die schönen Strände und die guten Surfbedingungen. Ich bin hauptsächlich hier in der Hoffnung, dass es hier Eiscreme gibt für mich irgendwo. <lacht> Wir werden mal gucken. Ja. Tina, sollen wir mit dem Van rüber nach Marokko fahren? Von mir aus? <lacht> ja? Ja, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit, weil wenn, dann würden wir das ja sehr ausführlich machen wollen. Und jetzt sollen wir ja doch lieber nach Hause. Ja, uns zieht's in die Heimat für eine Weile. Aber irgendwann steht es auf jeden Fall auf der Liste, oder? Ja. Ist schon sehr reizvoll. Ja. Marokko wirkt hier wirklich zum Greifen nah. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber es sind ja nur 14, 15 Kilometer ja, so ungefähr. Was. Und man kann es echt ganz gut sehen. schön ausgestorben hier und vieles hat zu, aber ist ja auch Winter, also ist wahrscheinlich normal. Ja. Aber hier durch die schmalen Gassen zu spazieren, ist trotzdem irgendwie ganz schön. Ja. Hier treffen der Atlantik und das Mittelmeer aufeinander. Wir sind am südlichsten Punkt Festland Europas. Hier geht es nicht weiter. Es ist 
super windig, aber perfekte Bedingungen für die Kitesurfer da hinter uns. Und ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch ähm, ins Nordkap. <lacht> Sehr schön hier. Ja. Oh mein Gott, was soll man zu diesem Stellplatz noch sagen? Hier stehen bestimmt 200 Reisemobile. Wir, wir sind jetzt seit vier Jahren im Wohnmobil unterwegs und haben noch nie so viele Mobile auf einem Ort gesehen. Hier stehen Campervans, Wohnmobile, Expeditionstrucks, äh, Wohnwagen, ein Kitesurf. Hostel auf einem Sattelauflieger. Hier steht selbst ein ausgebauter Pferdeanhänger. Es ist wirklich, es ist wirklich Van Life extrem an diesem Strand hier in Tarifa. Ich weiß nicht, ob das schon immer so voll ist, ob das jetzt dadurch verstärkt wurde, weil Portugal oder besonders die Algarve die Freistehregeln so verschärft hat in den letzten Monaten. Und Jan, es wird hier geduldet von den Behörden im Winter. Das ist ein wichtiger Zusatz. Im Winter, im Sommer nicht. Das ähm, haben wir jetzt äh, mehrfach gelesen und uns auch sagen lassen. Und das, das ist gut natürlich. Wir freuen uns als Reisende ja über sowas. Auf der anderen Seite ist das wirklich hier extrem. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal ankommen und das verarbeiten jetzt. Während wir das verarbeiten, beenden wir an dieser Stelle das Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran, mit uns mal wieder ein Stück durch Südspanien zu reisen. Wir haben die Tour von Cadiz bis Tarifa in jedem Fall wahnsinnig genossen. In der nächsten Woche wollen wir uns unter anderem Gibraltar anschauen und versuchen, endlich mal wieder Delfine zu sehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne am nächsten Sonntag wieder vorbei. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mögt und drückt vor allem auch sehr gerne unten auf den Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das würde uns sehr freuen. Und damit viele Grüße von On The Road und bis zum nächsten Mal. Du bist wie ein professioneller Filmmaker. Ich weiß, dass hier am Cap Trafalgar die... Das ist das der König der Löwen. Mhm. Funny. Die da. Wie oft soll ich das doch sagen? Wie oft soll ich doch unterschiedliche Sachen sagen? Keine mehr. Keine mehr, aber Nein. vielleicht haben wir ja nicht das Material, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben mehr als genug Material. Aber was, wenn wir nicht das Material haben, was wir brauchen? Nein.